Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos trabajando con lo que era el botoncito acá, ver todos Ok, entonces vamos a irnos acá a la carpeta donde están almacenadas las imágenes y este es nuestro botón ver todos lo podemos abrir aquí con el fireworks solo que aquí no tenemos a fireworks como programa predeterminado para abrir este tipo de archivo no, no es en la web que vamos a ubicar si no mejor vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a todos los programas Adobe Master Collection aquí tenemos a Fireworks aquí tenemos BTN ver todos aquí lo tenemos entonces ve lo que vamos a hacer aquí control X para dejar el lienzo en blanco me voy aquí al tamaño del lienzo lo coloco en vez de 70 en 140 en el doble y luego veo control B y control B bajo esta última imagen aquí y entonces tengo los dos botones este es mi botón original y este es el botón con el que voy a hacer el hover ok entonces vamos a hacer lo siguiente aquí nos vamos hacia la parte de el rectángulo redondeado esta que es acá rectángulo redondeado vamos a subir aquí un poquito la resolución a 200 y vamos a concentrarnos en la parte primeramente en la parte que cubra vamos a colocarle aquí un color que sea un poco más oscuro para poder ver ok aquí aquí allí está sobre el borde tenemos que expandirlo un poquito más será a 150 a 150 píxeles ahí como que llegó al borde también de todas maneras subimos ahí ve que si subimos la idea es que cubra hasta la parte de arriba vamos a hacerlo con la tecla de flecha correcto y luego hacia abajo ahí nos falta un poquito nos faltaría 65 píxeles ahí lo cubrió ahora vamos a hacer algo le cambiamos ese color por un degradado lineal y vamos a colocarle el color naranja que vaya desde un naranja suave este es el más oscuro desde un naranja suave hasta un naranja más oscuro ahí acá adentro esta fuente es la fuente Georgia según me acuerdo en el layout original vamos a colocar el texto acá mira ve aquí tengo Georgia regular 18 píxeles blanco negrita estas son las características ok entonces ver todos esto si lo llevas porque ya había practicado esta parte particular de hacer hover si lo llevas acá te vas a dar cuenta que encaja a la perfección o sea que es decir que es el tipo de letra 
el tipo de fuente entonces tratamos acá de cuadrar lo que quede ahí cuando de ahí aquí está en el medio con este margen está bien y en el medio perfecto ahí está entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente archivo guardamos como y sustituimos a botón ver le decimos que sí salimos de fireworks no vamos a guardar el png y aquí tenemos nuestro botón ver todos ok entonces cómo hacemos para incorporarlo aquí a el dreamweaver acá vamos a hacer lo siguiente vámonos a dreamweaver acá lógicamente si yo refresco aquí refresqué ve que no pasa nada con el botón sigue igual entonces debemos ubicar en dónde es que está ese botón ese botón está en la parte de acá en nuestros libros entonces ubicamos acá nuestros libros esto creo que está en libros comprar déjame ver si sí, libros comprar es el id correctamente libros comprar entonces ven acá en el libro comprar debemos tener una referencia a el botón vamos a ver h1 ul uli hover botón ver todos ¿eh? aquí está el botón ver todos 215 por 70 píxeles esto fue lo que hicimos en el video pasado aquí vamos a colocarle top vamos a darle control s refrescamos no pasa nada pero si nos vamos y hacemos un botón ver todos con ahora el efecto de hover dejando todo igual esto lo borramos esto también colocamos aquí botón guardamos vamos y refrescamos y ahora ve el efecto ver todos ¿Eh? entonces este era el efecto que queríamos ver ahora de cibernauta si te das cuenta nosotros aquí queremos que se vea un carrusel vámonos aquí a buscar la página la página siguiente gemar guaja esta gemar guaja punto com él tiene aquí un tipo de proyecto algunos de sus proyectos ganesh que es el j carrusel light un proyecto para jQuery entonces aquí vemos los demos que hay ve que es un plugin para jQuery que puedes descargar vamos a ver ante algunas características por ejemplo el auto scroll que es lo que vamos a utilizar mira ve ve el efecto ese es el efecto que nosotros queremos pero en vez de que se vea así de esa manera que se vea de 4 en 4 y vertical mira por aquí tenemos el vertical el aquí va subiendo ve pero ve la imagen de los árboles es la que pasa a ser segunda y luego la que pasa a ser primera como anterior y siguiente en el carrusel entonces vamos a hacer una combinación de ello 
lo que vas a hacer aquí a continuación es darle clic aquí a download y te vas a descargar la versión 1.0.01 en este momento 28 10 del 2011 c 22 de la tarde en el mini find aquí estoy tratando de que me hagan un trabajo aquí en el apartamento y eh, que hagan el menor ruido posible pero todavía se escucha que estuvieran martillando por allí disculpa eso que me ha retrasado bastante la cuestión de la mudanza acabamos con el mini fight entonces esto lo va a descargar con clic botón derecho guardar enlace como y lo vas a guardar en la carpeta aquí yo lo bajé lo vas a guardar en la carpeta de scripts allí ¿Eh? aquí está el j carousel light min es un archivo de contenido javascript pero es un plugin como puedes ver acá que está hecho para trabajar con jQuery ¿Eh? es un plugin para jQuery muy bien apenas 2 kilobytes ¿no? en cuanto al tamaño Entonces, cibernauta, tenemos por acá, en lo que corresponde a nuestra librería digital, vamos a colocarle acá de una vez para dejarlo listo. Tenemos ya el efecto de hover en ver todos. Y vamos a colocar en vez de 4 que sean 8. El doble. Entonces aquí sería nuestros libros. Aquí botón ver todo tenemos que hacer es copiar todos los que están con el i el i el i el i el i aquí y no perder el ul entonces pegamos y ya no serían 4 sino 8 entonces lógicamente aquí se desfasa esto 1 2 3 4 5 6 por acá atrás de la foto de el 7 el 8 y aquí está ver todo y aquí está el hover de ver todos Bien, entonces esto lo vamos a ir arreglando a medida que pongamos en práctica lo que vimos aquí en el J. Carousel Light a partir del video número 51 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces.